ஹலோ காய்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் நான் தான் அவங்க ஆதி ஃப்ரம் பிஜி டுட்டோரியல்ஸ் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா லாஸ்ட் டுட்டோரியலில் சொன்ன மாதிரி ஒரு யூனிட்டியில் டேன்ஸ் வந்து இப்போ அவுட் பண்ணி அதில் என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு சின்ன பேசிக் ஐடியாஸ் ஒன்று சொல்ல போகிறேன் ஸோ இதில் வந்து நம்ம மேஜராக பண்ண போகிறது வந்து இருக்கிறதுக்கு அஸ்டம் ப்ரஷ் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஒரு பார்ட் வரும் ஸோ அது போக நம்ம வேறு எதுவும் அடிஷ்னல் த்ரீ டி மெட்டீரியல்ஸ் வந்து இந்த கிராஸ் ஸ்ட்ரெச்சர் அந்த மாதிரி இதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதையும் ஒரு சின்ன பேசிக் இது சொல்லுவேன் சொல்ல போகிறேன் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஆரம்பிக்க போகிறது வந்து டெரெயின் இம்போர்ட் பண்ணி அதில் என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத மட்டும் மட்டும் சொல்ல போகிறேன் நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட்டு இம்போர்ட் பண்ணுற டெரெயின் இம்போர்ட் பண்ணுறதுலேருந்து ஆரம்பிப்போம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டி ஆஸ் பெட்டில் போய்ட்டு டெரெயின் அப்படின்னு இருக்குது அதை நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா டெரெயின் வந்து இம்போர்ட் ஆகிரும் ஸோ டிஃபால்ட்டாக ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வித்தில் இருக்கும்னு நினைங்க ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சு ஃபைவ் ஹண்ட்ரடோ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வித்தில் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அதை தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த செட்டிங்ஸ் ஐக்கான் இருக்கா ஃப்ளவர் மாதிரி இதில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த டெரெயினோட எல்லா ப்ராப்பர்ட்டிஸுமே கொடுத்துருப்போம் மேக்ஸிமம் இதில் நீங்கள் எந்த சேஞ்சஸுமே பண்ண வேண்டியது இருக்காது ஸோ எல்லாமே டிஃபால்ட்டாக நீங்கள் லீவ் பண்ணிடலாம் உங்களுக்கு வித்து வித்தின் லெந்தையும் கூட்டணுன்னா மட்டும் நீங்கள் வந்து இதுலேருந்து கூட்டிக்கலாம் ஸோ இந்த டெரெயின் ஹைட் அப்படின்னு வரும்போது உங்களுக்கு வந்து இதுக்காக ஹைட்டை கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் எதுவும் கஸ்டம் மேப் அதாவது நீங்கள் வந்து வேறு எதுவும் மேப் பண்ணிங்களா ஒரு ஓன் மேப் வந்து ரெடி பண்ணி இம்போர்ட் பண்ண நினச்சிங்கன்னா அந்த இதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த ஹைட்டை வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த இதை பற்றி நம்ம வந்து இன்னொரு டுவிட்டரில் தனியாக பார்ப்போம் ட்ரெயினில் வந்து கஸ்டம் மேப் எப்படி இம்போர்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது நமக்கு தனியாக பார்ப்போம் ஸோ இது வந்து வித்தான் ஹைட்டு தான் நீங்கள் எப்படினாலும் செட் பண்ணிக்கலாம் ஹண்ட்ரட் 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 கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இருக்கிறதுல இருந்து சென்னை ட்ரெயினாக வரும் ஸோ அந்த தெரியுதா ட்ரெயின் இருக்கிற லெச்சர்ஸ் ஆகிடுச்சா ஸோ நீங்கள் இப்போ வந்து ம சேஞ்ச் பண்ண நினச்சிடணும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் விசஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிஃபெக்ட் ஆகுது அப்படிங்கன்னா நமக்கு வந்து ட்ரெயின் வந்து திரும்ப நார்மலாக உள்ளதுக்கு வந்துடும் ஸோ நீங்கள் எந்த மாதிரி நாளும் சேஞ்ச் பண்ண நினச்சிங்கன்னா சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து பியூவர்ட் பாயிண்ட் ஆல்ரெடி இந்த இந்த இடத்துல இது கொடுத்தீங்கன்னா அது பியூவர்ட் பாயிண்ட் அதாவது ஜீரோ 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 பொசிஷன் இது வந்து இதோட சென்ட்ரல் பொசிஷன் ஸோ இப்போ இதில் வந்து நம்ம வந்துட்டு வழக்கம் போல் எல்லா இதுக்குள்ளே உள்ள மாதிரி ஆப்ஜெக்ட் ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது ரொட்டேட் பண்ணுறது இந்த ஸ்கேலிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து இதில் மேக்ஸிமம் இது வந்து யூஸ் ஆகாது டெரியான பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து அந்த பொசிஷன் சேஞ்ச் பண்ணுறது உள்ளது இங்கே மோஸ்ட் காணாமல் நடந்தது இது ரொட்டேஷன் ரொட்டேஷன் வந்து இதில் ஒர்க் ஆகலை மேபி அது எக்ஸ்போசிஷனுங்கிறதுனால இதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வேறு கொஷின் லெட்டர் எப்படி பார்ப்போம் ஓகே இதில் வந்து டெரெனை பொறுத்த வரைக்கும் ரொட்டேஷன் வந்து கிடையாது போல் ஸோ ஒரு பொசிஷன் மட்டும் நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறது இருக்கும் ஸோ இந்த இதுதான் இப்போ டெரெனுக்குள்ளே வந்து பொசிஷன்ஸ் அதாவது மேஜர் டூல்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம் திறனோட மேஜர் டூல்ஸுங்கிறது இந்த இதான் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் வந்து இப்போ இந்த டூலுமே செலக்ட் பண்ணல ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு டூல் ஸோ இந்த இந்த டெரெயின் கொலேட்டருங்கிற போது நமக்கு வந்து டெரெயினில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக கொலேட்டர் வந்து வந்துடும் ஸோ நம்ம இதாக ஆப்ஜெக்ட் இப்போ அந்த ஃபேஸ் கண்ட்ரோல் வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா இது வந்து நம்ம இதோட மேலே இருக்கும் ஸோ இவ்வளோ இந்த கேப்பில் இருக்குது இப்போ நம்ம இந்த இது இந்த டெரெயின் கொலேட்டர் இல்லைன்னா நம்ம கேம் ஆப்ஜெக்ட் வந்து கீழே போய் விழுந்துடும் ஸோ அதனால தான் இந்த டெரெயின் கொலேட்டர் ஸோ அந்த லைட்டிங் வந்து நீங்கள் எதுவுமே சேஞ்ச் பண்ணணும்னா டிஃபால்ட்டாக அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக லைட்டிங் வந்து இதாகிட்டு இருக்கும் நீங்கள் சப்போஸ் சேஞ்ச் பண்ணிச்சுனாலும் நீங்களே சும்மா செட்டிங்ஸ் வந்து செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க நான் அது வரைக்கும் இதுவும் எதுவுமே செக் பண்ணி பார்த்தது இல்லை ஸோ நான் எதுவும் சேஞ்சஸ் பண்ணதும் இல்லை அதில் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒரு டெரெயின் எடுத்து போட்டோடனே ஸோ இதுதான் நம்மளோட கம்ப்ளீட் டெரெயின் ஸோ போட்டிங்கன்னா அதுக்கு வந்து எந்த ஒரு மெட்டீரியல்ஸுமே இருக்காது இதில் வந்து நம்ம மெட்டீரியல்ஸும் ஆட் பண்ண முடியாது ஸோ நம்ம நார்மலாக இதில் போய்ட்டு கிரியேட் போய்ட்டு மெட்டீரியல் கொடுத்து மெட்டீரியல் நம்ம ஆட் பண்ண நினச்சாலும் அந்த வந்து இதில் வந்து ஆட் பண்ண முடியாது ஸோ அதுக்கு நம்ம எப்படி வந்து டெஸ்டர்ஸ் இம்போர்ட் பண்ணுறதுனா இந்த ப்ரெஷ் ஐக்கான் இருக்கா பெயிண்ட் டெஸ்டர் இருக்கா இது தான் இதில் போய்ட்டு நீங்கள் எடிட் டெஸ்டர் கொடுத்துட்டு ஆட் டெஸ்டர்னு கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு
ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம டிஃபால்ட் இதில் உள்ள வச்சு மட்டும் போய் செக் செக் பண்ணுவோம் நம்ம நெக்ஸ்ட் அந்த ஓ மேப் இம்போர்ட் பண்ணுறது சொன்னோம்ல அதில் வந்து நம்ம கூகுளில் இருந்து இமேஜ் டெஸ்டர் எடுத்து அதை பிடிச்சி பண்ணுறோம் இல்லை அதில் சேர்த்து பார்த்துக்கலாம் ஸோ இது வந்து இதில் உள்ள டிஃபால்ட் ரெண்டு டெஸ்டர்ஸ் நம்ம இது ரெண்டில் எதனால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சொன்ன பண்ணி கிரிஸ் கிராஸ் ஹில் அல்பிடோ ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இது வந்து எப்படின்னா நம்ம வந்து நீங்கள் எடுக்கிற இமேஜ் சில அசட் ஸ்டோர்லேருந்து எடுத்தீங்கன்னா சில டெஸ்டர்ஸ்க்கெலாம் வந்து நார்மல் இமேஜ் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க நார்மல்னால் இந்த இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி வந்து ப்ளூ கலர் லைவோட்டோடு இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி உள்ள இதையும் நீங்கள் வந்து எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது அப்படின்னா ரெண்டு இது ஒரு டீட்டெயில் ஒரு டெஸ்டருக்கு டீட்டெயில் வந்து ஆட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சார் சம் ப்ளேஸஸில் வந்து ஷேடோ சொல்லுந்து அந்த இதெல்லாம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும்ல அந்த டீட்டெயில் வந்து ஆட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதில் நீங்கள் மெட்டாலிக் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த ரிஃப்ளெக்டிவ் வந்து இதாகும் ஸ்மூத்னஸ் அந்த இது கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி தான் நம்ம இதெல்லாம் செக் பண்ணி பார்ப்போம் இப்போ ஸோ சைஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நான் உங்களுக்கு லாஸ்ட் இதுலேயே சொல்லியிருப்பேன் நினைக்கிறேன் சைஸஸ் வந்து அந்த ஒரு டெஸ்டரோட சைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி காமிக்கிறது உள்ளது பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டின் ஃபிஃப்டின் வச்சுட்டு இந்த மெட்டாலிக் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்மூத்னஸ்ஸே கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணி நம்ம செக் பண்ணி பார்ப்போம் எப்படி வருதுன்னு ஸோ இது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த ரிஃப்ளக்டிவ் இது வந்து நல்லா தெரியும் உங்களோட அந்த ஸ்கையோட ரிஃப்ளக்டிவ் இது இந்த இதில் வந்து நம்மளுக்கு நல்லா தெரியும் கேம் மோடில் எப்படி இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா அந்த டெஸ்ட்டில் வந்து கொஞ்சம் ரிஃப்ளக்டிவ் யூஸாக தெரியுதா ஸோ இப்போ நம்ம இந்த டெஸ்ட்டில் எடிட் பண்ணாலும் எப்படி நிற்கலாம் எடிட் டெஸ்ட்டில் கொடுத்துட்டு நம்ம இதா உங்களுக்கு இந்த இதில் சேஞ்ச் பண்ணும்போது தெரியுது தெரியுது அதோட கலர் கலர் வந்து அந்த டார்க்னஸ் வந்து ஷைனிங்னஸ் வந்து கூடி குறைஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது ஸோ அந்த ஸ்மூத்னஸ்ங்கும் போது இது இதுவும் ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணுது ஸோ இதை அப்ளை கொடுத்துட்டு கேம் மாதிரி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த இடத்துல அந்த ஸ்மூத்னஸ் வந்து ரொம்ப இதாக இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம நார்மலாக எல்லாத்தையுமே டிஃபால்ட்டே வச்சு விட்டுக்கலாம் ஜீரோ ஜீரோ வச்சு விட்டுட்டு இப்போ அப்படியே கொடுப்போம் ஸோ உங்களுக்கு நீங்கள் இது டெஸ்ட் ஆட் பண்ணால் இந்த இடத்துல பேக்கிங் ப்ராசஸ்னு ஒன்று ஓடும் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த லைட்டிங் ஏற்ற மாதிரி வந்து செட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இதுதான் நம்மளோட டிஃபால்ட் தெரையனோட டெஸ்டர் இது இப்போ நம்ம அதில் க்ளோஸில் போய் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த சைஸ் வந்து ஏன் போட்டேன் அப்படிங்கிறது வந்து தெரியும் உங்களுக்கு அந்த கிளாஸஸ் தெரிய மாட்டேங்குது இதில் லாஸ்ட் வீடியோவில் கரெக்டாக தெரிஞ்சது இந்த வீடியோவில் வந்து ஓகே நம்ம இப்போ அதை வந்து ஃபைவ் ஃபைன் செக் பண்ணிவிட்டு சேஞ்ச் பண்ணி பார்ப்போம் வீட்டில் ஃபைவ் ஃபைவ் ஸோ உங்களுக்கு அந்த இதில் நான் இப்போ சேஞ்ச் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து அந்த வித்தியாசம் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அந்த லைன்ஸ்லாம் சேஞ்ச் ஆகுதா ஸோ அதான் அந்த டெஸ்டரோட ஒரு ஸ்கொயரோட சைஸஸ் வந்து நமக்கு வந்து சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது மாதிரி நம்ம ஃபைவ் ஃபைவே கொடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து நம்ம வந்து டிஃபால்ட்டாக பெயிண்ட் பண்ணுறது இப்போ நம்ம இதில் இப்போ நடுவில் எதுவும் பார்த் மாதிரி ஆட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கனாலும் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம எடிட் டெஸ்டர் போய்ட்டு நம்மளுக்கு சாரி எடிட்டில் புதுசாக டெஸ்டர் ஆட் பண்ணணும் ஆட் டெஸ்டர் போய்ட்டு இதில் வந்து டிஃபால்ட்டாக சேண்ட் இருக்கும்னு நினைக்கேன் ஓகே சேண்ட் அல்பிட் அவருக்கு ஸோ இப்போ அந்த டே சேன் டெஸ்டர் எடுத்துகிட்டு இதையும் நம்ம வந்து அதே சைஸில் வச்சு ஃபைவ் ஃபைவ்ங்கிற சைஸ்லேயே வச்சு ஆட் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம அந்த டெஸ்டை வந்து இதில் வந்து பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ மேலே வந்து ச ஒவ்வொருத்தர் வந்து கிரீஸ் தெரு சேண்ட் இது இருக்கா சி சாரி கிராஸ் இருக்கா அதுக்கு மேலே வந்து நம்ம வந்து இந்த டெஸ்ட்டில் கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்து ப்ரஷ் ஆகும் ஓகே இப்போ செலக்டாக இருக்கா இது வந்து நம்ம ப்ரஷ் சைஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி டிக்ரீஸ் பண்ணுறது இது வந்து நம்ம நார்மலாக டுவெண்ட்டியில் வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த ஒப்பாசிட்டி அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து அந்த வியூ வந்து நமக்கு எந்த அளவுக்கு வரும் அப்படிங்கிறது வந்து காமிக்கிறதுக்கு ஓகே இப்போ நம்ம இதில் டார்கெட் ஸ்ட்ரென்த் இன்க்ரீஸ் பண்ணோன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த சேண்டோட இது வந்து நல்லா தெளிவாக தெரியும் நம்ம இதை வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அவங்களுக்கு வந்து அந்த இதை வந்து சைடில் அந்த வர்ற பார்டர்ஸோட இது வந்து கொஞ்சம் வந்து டிம் ஆகிட்டே போகும் ஒப்பாசிட்டி வந்து அந்த இது உள்ளது டார்கெட் ஸ்ட்ரென்த்துங்கிறது நம்ம எவ்வளோ லெவலில் வந்து ஆட் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுறது
ஸோ சேண்டு வந்து பெயிண்ட் பண்ணது வந்து இதாயிரும் இது மூணு மாதிரி ஆயிரும் ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு மேலே வந்து உண்டாது இதாக வந்து பெயிண்ட் பண்ணுற ப்ராசஸ் மாதிரி தான் இப்போ நம்ம இதை எடுத்துக்கிட்டு ஒரு பாசிட்டிவ் ஃபார்ட்டியில் வச்சுட்டு ட்ரான்சாக்ஷன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் வச்சுட்டு ஒரு சின்ன பாத் மாதிரி கூட நம்ம வந்து டிசைன் பண்ணாலும் பண்ணிக்கலாம் இங்கே வந்து நம்ம ஒரு சின்ன பாத் மாதிரி கொடுக்கணாலும் இது நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இதில் நம்ம இந்த ப்ரஷ்ஷோட வேரியேஷன்ஸ் கூட மாற்றினீங்கனாலும் அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து உங்களுக்கு வந்து இதாகும் அந்த செட்டிங்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இதை கொடுக்குறது வந்து உங்கள் க்ரியேட்டிவிட்டியை பொறுத்து தான் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு பார்த்து வந்து எந்த மாதிரி வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு இதில் வந்து இன்னொரு இது பார்த்து வந்து நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு விதமான ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ இது வந்து நம்ம நார்மலாக டெஸ்ட்டை வந்து பெயிண்ட் பண்ணுறதுக்குள்ளது ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இப்போது சம் டெரைன்ஸ்லாம் வந்து ஹில்ஸ் அப் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்கும் சில இடத்துல வந்து ஒரு இடத்துல வந்து ஃப்ளோர்ஸ் வந்து ஹையாக இருக்கும் ஒரு இடத்துல வந்து லோவாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இது வந்து இந்த இது யூஸ் பண்ணுறது இது வந்து டெரைன் வந்து ரைஸ் அண்ட் லோவர் அதில் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்களா அந்த டூல் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அது எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறவங்க கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம நார்மலாக கிளிக் பண்ணால் அந்த டெரைன் வந்து ரைஸ் ஆகும் ஷிஃப்ட் ஹோல்டு அதுக்கு கொடுத்து நீங்கள் இது பண்ணிங்கன்னா இப்போ டெரைனாக இருக்கு ரைஸ் ஆகிருக்கிற டெரைன் வந்து ஷிஃப்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுட்டு நார்மல் லெஃப்ட் கிளிக் கொடுத்தீங்கன்னா டெரைன் வந்து திரும்ப வந்து உள்ளே வந்து டிக்ரீஸ் ஆகி போயிடும் ஸோ இதை வந்து இன்க்ரீஸிங் அண்ட் டிக்ரீஸிங் ப்ராசஸ் இதில் நம்ம வழக்கமெல்லாம் அதே தான் ப்ரெஷர்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு ஒப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு நார்மல் பிக் கீழ் கூட நம்ம வந்து ரெடி பண்ணலாம் அதில் ஸோ இப்போ நீங்கள் இதை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹில் மாதிரியே தெரியும் இப்போ நீங்கள் இதை ஒரு ஃபஸ்ட் பர்சனல் கண்ட்ரோலர் எங்கே இருக்குது இந்த இருக்கா உள்ளே போய் மாட்டிக்கிட்டு இருக்கு நம்ம அந்த கண்ட்ரோலர் எடுத்து பொசிஷன் ஏன் மேலே ஏறி இருக்குது இப்போ நீங்கள் அந்த கண்ட்ரோலர் எடுத்து இங்கே வச்சுட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் மேலே வச்சுக்கும் தெரியாது மேலே வச்சுப்போம் இப்போ நீங்கள் இதை ப்ளே பண்ணுவோம் ப்ளே பண்ண எப்படி வருது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நீங்கள் இதை பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு டெரன்ஸ் வந்து நம்ம ரைஸ் பண்ணி நம்ம யூஸ் டிஃபெண்டாக ரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறதுனால வந்து அது வந்து ஒரு சின்ன ஓவரால் ஹில் மாதிரி இருக்குது ஸோ அது வந்து ஓவரால் தான் ஆகி வரும் ஸோ இது வந்து நம்ம வந்து ஒரு லாங்கில் வந்து பார்ப்போம் ரன்னிங் ஸ்பீடை போய் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணி விட்டுலாம் ரன் ஸ்பீடு அங்கே ரன் 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 வாக்கிங் ரன் ஸ்பீடு ஒரு ஐம்பதில் ஒம்பது ஓகே இப்போ நான் இங்கே லாங்கிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அது வந்து ஒரு சின்ன லாங் டிஸ்டன்ஸ் இருக்க சின்ன சின்ன மவுண்டன்ஸ் மாதிரி தெரியும் ஸோ இது ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து இருந்தது தான் ஸோ இப்போ நீங்கள் இந்த இடத்துல ஹில்லில் வந்து வேறு வந்து மாடிஃபை பண்ணும் ஸோ நமக்கு இந்த இடத்துல உள்ள ரைசிங் வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா திரும்ப அதில் போயிட்டு நம்ம வந்து ஷிஃப்ட்டை ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுட்டு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா திரும்ப அந்த இடத்துல வந்து ஒரு சின்ன பாத் மாதிரி வந்துடும் இப்போ வந்து இந்த இடத்துல சின்ன பாத் மாதிரி நம்ம கொடுத்து வச்சுருக்கோமா ஸோ இப்போ ரெண்டு ஹில்ஸ்க்கு நடுவில் ஒரு சின்ன வே போகிற மாதிரி இருக்குது ஸோ அந்த எஜிஸ்லாம் கொஞ்சம் இதாக இருக்குது நம்ம அதை வந்து ஸ்மூத் பண்ணணும் பண்ணிக்கலாம் அந்த அடுத்த டூல் அப்படிங்கிறது சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம இந்த பாத் மாதிரி கொடுத்துருக்கோம்ல அதுக்கு நம்ம இந்த ப்ரஷ்ஷை வச்சு நம்ம வந்து பார்த்து வந்து ஸோ அதை வந்து ஒரு சின்ன வே மாதிரி நம்ம வந்து டிசைன் பண்ணி விட்டுருவோம் ஸோ அது வந்து ஒரு சின்ன வே ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து வெளியே போகிற மாதிரி ஒரு பாதை மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ரைசிங் வந்து இதுக்கு தான் ஸோ இப்போ நமக்கு அந்த ரெண்டு டெஸ்ட்டில் மிஸ் ஆகிறனால இதாக சேண்டே திரும்ப திரும்ப அவங்களுக்கு கிராஸ் மேலே ஓவர்லே ஆகிறனால ப்ராப்ளம் ஆகும் ப்ரெஸ் சைஸை குறைச்சிட்டு டார்கெட் ஸ்ட்ரென்த்தை கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு ஸோ அது வந்து கிராஸ் அண்ட் சேண்ட் வந்து கொஞ்சம் மிஸ் ஆன மாதிரி அது வாட்டி ஒரு டிஸ்பிளே வந்துடும் ஸோ அந்த இடத்துல வந்து கிராஸ் அண்ட் சேண்ட் வந்து மிக்ஸ் ஆனி ஒரு டெஸ்டர் இருக்கிற மாதிரி நமக்கு வந்து டிஸ்பிளே காமிச்சிடும் ஸோ அதனால தான் கொஞ்சம் வந்து அது இதாகுது ஓகே
ஓகே இப்போ ட்ரெயின் ரோ லோவர் அண்ட் ரைசர் வந்து அவ்வளோதான் ஸோ நம்ம அது இதுலேயும் அந்த இது நமக்கு ட்ரெயின் வந்து எப்படி வேணுமோ எந்த ப்ரஷ் மாடலில் வேணுமோ அந்த ப்ரஷ் மாடலில் வந்து நம்ம வந்து இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம இது வந்து ஹார்ட் ப்ரஷ் இது வந்து சாஃப்ட் ப்ரஷ் ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் டிசைன்டு நம்ம ப்ரஷ் சைஸ் வந்து ஒரு இதில் சேஞ்ச் பண்ணாலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு இதில் அந்த ஆட்டோமேட்டிக்காக சேஞ்ச் ஆகிடும் ஸோ இப்போ இதை நீங்கள் ரைஸ் பண்ணிங்கன்னா இது வந்து ஒரு இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான இது மாதிரி இருக்கும் ஷார்ப் அண்ட் எஜஸோட இருக்கிற ஹில் மாதிரி இந்த இதை நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு இதில் இருக்கும் ஸோ எல்லாமே ஒவ்வொரு விதமான ப்ரஷ் சைஸஸ் தான் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ரீடு பண்ணிடலாம் ஸோ இது ஒரு விதமான இது ஸோ இதெல்லாம் சின்ன சின்ன ஹில்ஸ் அந்த மாதிரி இதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம நார்மலாக அந்த டெரன்ஸ் அந்த ரைஸ் பண்ண நாங்கள் அப்படி இருக்கட்டும் ஸோ இது அடுத்து இது என்னங்கன்னா ஹைட் பெயிண்ட் பண்ணுறது இப்போ நீங்கள் ஒரு இடத்துல வந்து டெரனோட ஹைட்டை மட்டும் ஒரு இடத்துல மட்டும் நல்லா ரைஸ் பண்ணி காமிக்கணும் இப்போ இந்த இடத்துல எஜ்ஜு வருது இந்த இடத்துல முடிஞ்சிருச்சு பேக் கவுண்டில் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டெரன் வந்து ரைஸ் ஹைட் வந்து ரைஸாக இருக்கணும் ஸோ பேக்கில் உள்ளது தெரிய வேணாம் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நம்ம இதில் ஹைட்டுன்றிருக்கா ஹைட்டை வந்து நம்ம வந்து நம்ம டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுக்கணாலும் கொடுத்துக்கலாம் இது டிஃபரெண்ட் ஹைட்டாக கொடுக்கணும்னு கொடுத்துக்கலாம் ஃபிஃப்டி சம்திங் கொடுத்துப்போம் ஃபிஃப்டின்னு கொடுத்துக்கலாம் கொடுத்துட்டு இது நார்மலாக நம்ம ஹைட் ரைஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் பட் ஆனால் வந்து ஒரே ஷார்ப் அண்ட் எஜ்ஜஸ் அந்த ஃபிஃப்டி ஹைட்னால் ஃபிஃப்டி ஹைட்டுக்கு மேலே வந்து போகாது இது வந்து நம்ம வந்து அந்த எஜ்ஜஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளெண்ட் ஆகிருக்குதா இப்போ நம்ம அதே ப்ரஷ் எடுத்து ஃபஸ்ட் உள்ள ப்ரஷ் எடுத்துகிட்டு இப்போ நம்ம அதோட ரைஸை வந்து ஹைட் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த ஃபிஃப்டி ஹைட்டு மேலே வந்துருச்சுன்னா அது வந்து ஃப்ளாட் ஆகிரும் அதுக்கு மேலே வந்து அது வந்து இந்த ப்ளெண்டிங் எஜஸ் வந்து கொடுக்காது ஸோ அந்த ஃபிஃப்டி ஹைட்னா ஃபிஃப்டி ஹைட்டோட ஃப்ளாட்டாக தான் இருக்கும் அதுக்கு மேலே வந்து அது வந்து ஹைட் வந்து ரைஸும் பண்ணாது இதுவும் பண்ணாது அந்த ஷா ப்ளெண்டிங் எஜஸ் மாதிரி கொடுக்காது ஸோ இப்போ நம்ம இதுக்கு இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நம்ம நார்மலாக ஹைட் வந்து ரைஸ் பண்ணுறது ஸோ இது நீங்கள் ரைஸ் பண்ண ரைஸ் பண்ணால் அது வந்து இந்த ப்ளெண்டிங் எஜஸ்ஸாக வந்து அது ரைஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இது வந்து அந்த அளவுக்கு இல்லாமல் கரெக்டாக அந்த ஃபிஃப்டி ஹைட்னால் ஃபிஃப்டி ஹைட்டோட ஸ்டாப் பண்ணிடும் அதுக்கு மேலே வந்து நமக்கு வந்து ஹைட் வந்து எதுவுமே இது பண்ணாது இப்போ நீங்கள் டோட்டல் மேப்புமே உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஹைட் லெவலுக்கு மேலே போகணும் இப்போ நம்ம அதில் வந்து டென்னு கொடுத்துட்டு இல்லை அதில் ஜீரோ பண்ணிவிட்டு ஃப்ளாட்டன் பண்ணிடலாம் ஜீரோ கொடுத்தீங்கன்னா ஃப்ளாட்டன் ஆயிடும் மொத்தமாக இப்போ வந்து நம்ம ஜீரோங்கிற ஃப்ளாட்டன் வந்துடும் அதே தான் இப்போ நம்ம ஃபிஃப்டீன் கொடுத்து ஃப்ளாட்டன் பண்ணிடுவோம் ஃபிஃப்டீன் கொடுத்து ஃப்ளாட்டன் பண்ணிங்கன்னா இப்போ இருக்கிற ஒரிஜினல் போர்ஷனோடு ஃபிஃப்டீன் ஸ்டெப்ஸ் வந்து மேலே இருக்கும் ஹைட்டு வந்து இன்க்ரீஸாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் இதில் வந்து டெரன் வந்து லோவர் பண்ணாலும் பண்ணிக்கலாம் நார்மலாக வந்து ஜீரோ ஃப்ளாட்டனில் இருக்கும்போது வந்து உங்களோட டெரனை வந்து லோவர் பண்ண முடியாது ஒன்லி இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கடுத்து வேணால் நீங்கள் வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இப்போ நீங்கள் ஹைட் பெயிண்ட் பண்ணி ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணதுனால ஃபிஃப்டீன் இது இன்க்ரீஸ் பண்ணதுனால உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து டெரனை வந்து அந்த லோவர் பண்ணணும் ஜீரோவுக்கு வந்து லோவர் பண்ண வச்சிங்கனாலும் திரும்ப வந்து லோவர் பண்ணி ஒரு சின்ன இது மாதிரி கூட இருந்தால் இப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன அது என்ன சொல்கிறது ஒரு நீர் தேங்கி வைக்கிற இடம் மாதிரி இதெல்லாம் ஒரு சின்ன ஒரு ப்ரெஷ் சைஸாக குறைச்சி போகுமா ரெண்டு ஆக மாட்டேங்குது ஏன் இங்கே ரெக்கார்ட் ஆகிட்டு இருக்க நல்லா கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் இருக்குது ஓகே அண்டு வந்து 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 ஓகே மோட் ஃபுல்லாக படிச்சு போகிற நம்ம ப்ரெஷ் சைஸை கொஞ்சம் டிக்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம அதை வந்து கொஞ்சம் ஸ்மூத்தாக அப்படியே இது பண்ணோன்னா இது வந்து ஒரு சின்ன அது எப்படி சொல்கிறது ஒரு சின்ன தண்ணி ஃப்ளோ ஆகிற இடம் இல்லை ஒரு சின்ன பதுங்கு குழி மாதிரி கூட இது பண்ணிக்கலாம் சின்ன நீர் காவா அப்படிங்கிற இதில் கூட நம்ம வந்து இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு சின்ன அந்த ஃப்ளோ ஆகிற இது மாதிரி கூட நம்ம ரெடி பண்ணி ஒரு பெரிய ஒரு ரைஸ
ஒரு சின்ன குளத்தில் வந்து தேங்காய் மாதிரி கூட வச்சுக்கலாம் ஸோ நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு சின்ன பாதை மாதிரி வந்து செட் ஆகிரும் ஸோ அந்த இடத்துல நீங்கள் தண்ணி போகிறது அந்த கூட செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ நீங்கள் வாட்டர் அசட்ஸ் வந்து சில இதில் ஸ்டாண்டர்ட் அசட்ஸில் என்வாய்மெண்ட்டில் வாட்டர் அசட்ஸ் வாட்டர் ப்ரிஃபர் வாட்டர் டைம் ஓகே இதில் ரெண்டுமே ஒரே தான் இப்போ நம்ம அந்த தண்ணீரை எடுத்து உள்ளே வச்சுக்கணும்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு வந்து ஸ்டாண்டர்டான அசட்ஸு ஓகே இப்போ நம்ம இதை வந்து எங்கே வைக்கிறோம்னா இந்த இடத்துல கொஞ்சம் இறக்கி வச்சுப்போம் இறக்கி வச்சுட்டு இதோட சைஸ் நல்லா இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஒரு பொசிஷனாக சாரி ஸ்கேலில் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஸ்கேல் அங்கே இதாக இருக்கு ஒரு ஹண்ட்ரட் எட்ஸோட பொசிஷன் கூட நம்ம அந்த அளவுக்கு தேவையில்லை செவன்டி ஃபைவ்ல வச்சுக்கலாம் டெரனுக்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கலாம் ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி வச்சோன்னா டெரனுக்கு எங்கே இருக்கு டெரன் விட்டு வந்து வெளியே போகலைல்ல ஸோ பிரச்சனை இல்லை டூ ஹண்ட்ரட் ஓகே நான் விட்ஸ் அவுட் ஆஃப் தி டெரன் இப்போ வந்து கொஞ்சம் நம்ம வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுப்போம் ஓகே இது வந்து எட்ஜஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் இதாக இருக்கட்டும் அது அந்த வெளியே கொஞ்சம் போது அதனால் பிரச்சனை இல்லை இப்போ சாம்பிள் தானே ஸோ இப்போ நம்ம அதை ஃபஸ்ட் பர்சன் வியூவில் வந்து பார்க்கலாம் ரன் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ இப்போ நம்ம அதை இங்கே ஐயோ ஃபஸ்ட் பர்சன் வேறு எங்கேயோ ஓடுது ரெண்டு விட்டு கீழே போயிடுச்சு ஓகே இது ஏன் இங்கே இருக்குது டெரெயின் எங்கே இருக்குது டெரெயின் அங்கே இருக்குது இது இங்கே இருக்குது இது ஏன் கீழே போயிருக்கு ஒரு நம்ம டெரெயினோட ஹைட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்ல ஃபிஃப்டீன் ஸ்டெப்ஸ் மேலே கொண்டு போயிட்டோம்ல அதனால் வந்து அது வந்து அங்கே இருக்குது ஸோ நம்ம இதையும் சிக்ஸ்டீனில் வச்சுருப்போம் ஸோ இப்போ வந்து அது வந்து கரெக்டாக இருக்கும் ஓகே இப்போ நம்ம அந்த வாட்டரில் எடுத்து போய் பார்ப்போம் ஸோ இதை நம்ம அந்த போட்ட பாதை இது வந்து அந்த லைட் சேண்ட் அண்ட் கிராஸ் சேர்ந்த இடம் ஸோ நம்ம கேமிங் மோடில் வந்து பார்க்கும்போது கொஞ்சம் வந்து கிளியர் ஆகிடும் ஸோ இது அந்த தண்ணி போகிற இது நம்ம ஒரு சின்ன ஃப்ரிட்ஜ் மாதிரி ரெடி பண்ணோம்ல ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா உள்ளே வந்து நமக்கு வந்து வாட்டர் வந்து ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு சின்ன இது வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது மாதிரி நம்ம வந்து பிரிட்ஜ் கட் பிரிட்ஜ் மாதிரி போடணுனாலும் நம்ம வந்து மெட்டீரியல்ஸ் வச்சு நம்ம வந்து ஆட் பண்ணாலும் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம ஒரு சின்ன பிரிட்ஜ் மாதிரி வந்து ஒரு சின்ன கேம் ஆப்ஜெக்ட் வச்சு ரெடி பண்ணிடுவோமா ஸோ இல்லை நம்ம டெரன்ஸ் நம்ம பற்றி மட்டும் இப்போதைக்கு பார்ப்போம் ஸோ மற்ற மாடிஃபிகேஷன் அந்த அடுத்ததெல்லாம் சொல்லுவோம் ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம நார்மலாக அந்த டெரனுக்குள்ளே வந்து இந்த மாதிரி கூட செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ஃப்ளாட்டன் வந்து அதுக்கு தான் நம்ம டெரனஸ் உள்ள ரைஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஒரு இடத்துல வந்து டெரனை வந்து டவுன் பண்ணணும் நினச்சிங்கனால கூட இந்த மாதிரி வச்சு நம்ம வந்து டவுன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து நம்ம வந்து வேறியஸ் டைப்ஸ் வழக்கும்போது ப்ரஷ் டைப்ஸ் வந்து வேறு வேறு டைப்ஸ் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி டைப்ஸ் இருக்குது ஸோ அடுத்து இருக்கிறது வந்து ஸ்மூத் ஹைட் இப்போ நம்ம ஒரு இடத்துல இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் ஃப்ளாட் அண்ட் பண்ணிட்டோமோ ஓகே இப்போ நம்ம இந்த டெரனை வச்சுட்டு இந்த ப்ரஷ் எடுத்துட்டு சைஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு ஓகே இப்போ நம்ம இதை எடுத்து இது பண்ணோன்னா இந்த எஜஸ்ட்லாம் கொஞ்சம் ஷார்ப்பனாக வருதா ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த எஜஸ்ட்லாம் நல்லா ஷார்ப்பனாக தெரியும் ஸோ இப்போ நம்ம அந்த ஸ்மூத் ப்ரஷ் கொடுத்தோம்னா இது வந்து நம்ம வந்து ஸ்மூத் பண்ணிக்கலாம் எஜஸ் வந்து ஷார்ப்பன் இல்லாமல் நம்ம ப்ரஷ் டைப் வச்சு செலக்ட் பண்ணி எவ்வளோக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ இருந்தாலும் ஸ்மூத் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் ஸ்மூத் வேறு நல்லாவே தெரியும் நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த இது ஸ்மூத் என்னோடய வேலை வந்து இந்த தான் ஸோ நம்ம எந்த விதமான டெரன் ஹைட்னாலும் நம்ம வந்து டெரன்ஸோட இது வந்து நம்ம வந்து நல்லா ஸ்மூத் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம இந்த இடத்துலையும் உள்ளே உள்ள இதுக்கும் ஸ்மூத் பண்ண நினச்சிங்கன்னா ஸ்மூத் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம டவுன் பண்ணதில் வந்து கொஞ்சம் வந்து இதாக இருக்கும் ஸோ அதை வந்து ஸ்மூத் அண்ட் வியூஸாக காமிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த இதில் வந்து நம்ம வந்து ஸ்மூத் பண்ணி விட்டுக்கலாம் ஸோ அந்த ஸ்மூத்தனோட இது வந்து இந்த ப்ராசஸ் தான் 
ஷார்பன் எஜஸ் ஆக காமிக்காமல் வந்து நல்லா ஸ்மூத் அண்ட் ஸ்மூத் எஜ்ஜாக நமக்கு வந்து டிஸ்பிளே பண்ணி காமிக்கும் ஒரு டெரெயின் உள்ள இதை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணுற டிக்ரீஸ் பண்ணுற பார்த்தேன் ஸோ அடுத்து இருக்கிறது வந்து இதுவும் அதே மாதிரி தான் ப்ரஷ் சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுற டிக்ரீஸ் பண்ணுறது எல்லாமே அதே உள்ளது தான் ஸோ அடுத்து இருக்கிறது வந்து நம்ம வந்து வழக்கம் போல் அந்த பெயிண்ட் டெஸ்டர் எதாவது நீங்கள் எந்த மாதிரியான டூ டி டெஸ்டர் நல்லா ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிட்டு நீங்கள் வந்து இதோட சேர்த்து வச்சு பெயிண்ட் பண்ணாலும் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அடுத்ததாக இருக்கிறது வந்து டெரைன்ஸுக்கு வந்து ட்ரீஸ் ஆட் பண்ணுறது ஸோ இதில் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கும் கிளிக் டு பெயிண்ட் ட்ரீஸ் ஹோல்ட் ஷிஃப்ட் டு கிளியர் எரேஸ் ட்ரீஸ் ஸோ இல்லைன்னா நமக்கு வந்து செலக்டர் டைப்ஸை மட்டும் எரேஸ் பண்ணுறதுக்கு கண்ட்ரோலை வந்து ஹோல் பண்ணிவிட்டு ட்ரீயோட இதை வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணிட்டு நம்ம அதை மட்டும் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம அதை எப்படிலாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ ஆட் ட்ரீ பண்ணிங்கன்னா நம்ம வந்து கேம் ஆப்ஜெக்ட் ஆட் பண்ணுறதுக்கு வந்து கேட்கும் ஸோ இதில் டிஃபால்ட்டாக சிஸ்டத்துக்குள்ள ட்ரீஸ் ஆட் பண்ணுறதும் இருக்கும் மொபைல் டைப்ஸ்க்குள்ளே ட்ரீஸ் ஆட் பண்ணுறது இருக்கும் ஸோ நம்ம இப்போ சிஸ்டத்துக்குள்ளே தான் பண்ணுறோங்கிறதால இது வந்து கீழே செலக்ட் பண்ணி அதில் நேம் வந்துடும் ப்ரோட் கிளிஃப் டெஸ்டாப் பண்ணுறது அது அடுத்து உள்ளது மொபைல் உள்ளது ஸோ நம்ம டெஸ்டாப்பில் உள்ளது ஃபஸ்ட்டு ஒரு இதை ஆட் பண்ணிப்போம் ஸோ அந்த மெட்டீரியல் வந்து ட்ரீ ப்ரிஃபர் ஆகிடுச்சு அடுத்த ட்ரீ ப்ரிஃபர் பண்ணுவோம் ட்ரீ ப்ரிஃபர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கானியா டெஸ்டாப் அதையும் ஆட் பண்ணி வச்சுப்போம் ஓகே இதுவும் அதே மாதிரி தான் ப்ரெஸ்ட் சைஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது டிக்ரீஸ் பண்ணுறதுக்குள்ளது ட்ரீயோட டென்சிட்டி வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது டென்சிட்டி நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல எவ்வளோ ட்ரீ ப்ளேஸ் ஆகணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஸோ இதில் நீங்கள் ஹண்ட்ரட்னு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ஷார்ட் ஹேண்ட் இதுக்குள்ளே இருக்கிறதுக்கு நம்ம ட்ரீஸ் வந்து ப்ளேஸ் ஆகும் ஸோ உங்கள் சிஸ்டத்தோட கிராஃபிக்ஸ் வந்து நல்ல இதாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து இதில் வந்து ட்ரீஸ் வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணி கூட பாருங்கள் என்னோடது வந்து கொஞ்சம் மீடியம் லெவலான ஸ்பெக்ஸ் தான் ஸோ அதிகமாக ட்ரீஸ் வச்சுனா எனக்கு வந்து கேம் மோடில் ரன் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் ஆகும் ஸோ நீங்கள் வழக்கம் போல் பெயிண்ட் பண்ணுறது வந்து லெஃப்ட் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் வந்து நார்மலாக பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம் சி பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து நீங்கள் இது மாதிரி செலக்ட் பண்ணி அடுத்து வந்து ட்ரீஸோட இது வந்து சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ நீங்கள் வந்து அப்படியே ப்ரஷ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நார்மலாக ஷிஃப்ட்டை பிடிச்சி ஹோல் பண்ணிங்கன்னா ட்ரீஸ் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் மொத்தமாக இது அரேஞ்ச் பண்ணுறது இப்போ செலக்ட் டைப்ஸை மட்டும் அரேஞ்ச் பண்ணணும்னா கண்ட்ரோலில் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த எந்த ட்ரீ செலக்ட் பண்ணியிருக்கோமோ அது மட்டும் அரேஞ்ச் ஆகும் ஸோ இது வந்து நார்மலாக ட்ரீஸ் வந்து பெயிண்ட் பண்ணி ப்ரஷ் பண்ணுறக்குள்ள இது ப்ரஷ் சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா அதோட டென்சிட்டிக்குள்ளது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் நான் கண்ட்ரோல் ரிசல்ட் கொடுத்துக்கிறேன் ட்ரீஸ் அதிகமாக நான் வைக்க விரும்பலை ஸோ இதில் வந்து இன்னொரு இது இருக்குது நம்ம ட்ரீயோட ஹேண்டம் வந்து ரேண்டம் பண்ணாலும் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் இதில் தொடுக்கிறேன் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ட்ரீயோட ஹைட்டோட ரேண்டமைஸை வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி விட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் பெயிண்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து ட்ரீயோட ஹைட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ரேண்டமைஸ் ஆகிடும் ட்ரீ எங்கள் ரெண்டு ட்ரீமே போயிடுச்சு கண்ட்ரோல் சார் கொடுத்தாலும் ரெண்டு ட்ரீமே போயிடுச்சு ஒரு நிமிஷம் திரும்ப எல்லாத்தையும் ஆட் மட்டும் பண்ணிக்கிறேன் ரெண்டு ட்ரீ ஆட் பண்ணியாச்சு ஆட் பண்ணியாச்சு ஹைட் ரேண்டமேஜாக இருக்குது ஸோ நம்ம ப்ரஷ் சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு ட்ரீ டென்சிட்டி வந்து குறைச்சிப்போம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியுதா ட்ரீஸோட ஹைட் வந்து ரேண்டமேஜாக இருக்குது ஸோ இப்போ அந்த ரேண்டம் நம்ம எடுத்து விட்டோம்னா இது வந்து பாயிண்ட் வேல்யூவில் நம்ம செட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இது ரேண்டம் நம்ம ஆட் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம வந்து கிளைடர் வேல்யூ வந்து செட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரீ ரோட்ஸோட ஹைட் வந்து ரேண்டமைஸ் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ இது நம்ம வித்தன் ஹைட் வந்து லாக் பண்ணுறது அதை நம்ம இல்லை நல்லா லாக் பண்ண வேண்டாம் நினச்சாலும் இதையும் நம்ம ரேண்டமைஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இதையும் ரேண்டமைஸ் பண்ணி விட்டிங்கன்னா உங்களோட ட்ரீயோட இது வந்து சேஞ்ச் ஆகும் ஹைட் அண்ட் வித் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ நமக்கு லாக் ஹைட் வித்தை வந்து லாக் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நம்ம ஹைட்டை மட்டும் ரேண்டம் வைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா வித்து நீங்கள் இது பண்ணிட்டிங்கன்னா அது வந்து கொஞ்சம் இதாக தெரியும் ஸோ இதில் இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்குது மாஸ் ப்ளேஸ் ட்ரீஸ்ன்றதா இதை நீங்கள் கொடுத்து எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ட்ரீஸ் உங்கள் டெரைன்ஸ் ஃபுல்லாக வேணும்னு
ஓ ட்ரீஸ் பிளேஸ் பண்ணியாச்சு அடுத்தது இருக்கிறது வந்து ஃப்ளவர்ஸ் ஆர் கிராஸ் ஆட் பண்ணுறதுக்கு உள்ளது ஸோ இது நம்ம வளர்க்கும் போல் அதில் போய்ட்டு ஆட் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்து இது வந்து கொடுத்திங்கன்னா டூ டி டெச்சர் ஆட் பண்ணும் டூ டி கிராஸ் யூஸ்க்குள்ளே ஆட் பண்ணும் ஸோ இல்லை டிஃபால்ட்டாக சில டூ டி கிராஸ்க்குள்ளதெல்லாம் இருக்கும் ஸோ நம்ம இப்போ வைக்கிற ரெண்டு ஆட் பண்ணுவோம் கொடுத்துட்டு நீங்கள் அதில் எதுவும் சேஞ்ச் பண்ணணும்னு வச்சிங்களா ஹைட் வித்துலாம் சேஞ்ச் பண்ணணும்னு வச்சிங்கனாலும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க நாய்ஸ் இது ஸ்ப்ரெட்டிங் நாய்ஸ் வந்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ண சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் கலர்ஸ் இது வந்து ஒரு கலர் மாற்றிட்டோமோ சாரி ஓகே கலர் செலக்ட் பண்ணணும் வச்சிங்கனாலும் இதில் கொடுத்தீங்கன்னா கலர் பேட்டர்ன் வரும் ஸோ உங்களுக்கு எந்த மாதிரி கலர் வேணும்னு வச்சிங்கனாலும் நீங்கள் வந்து கொடுத்துக்கலாம் இது வந்து ஹெல்த்தி கலர் இது வந்து ட்ரை கலர் இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணும்போது அது ஆட்டோமேட்டிக்காக இதாகும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இன்னொரு கிராஸையும் ஆட் பண்ணுவோம் என்ன வெளிய வந்துச்சு கிராஸ் ஓகே இதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் இதெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ண வச்சுனாலும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம டெரனோட க்ளோசரில் போயிட்டு இந்த இடத்துல கொடுத்து பார்ப்போம் வருதான்னு ஸோ இப்போ நம்ம கொடுத்தது வந்து மாஸ் அப்ளைஸாக இருக்குது ஏன்னா ஃப்ரெஷ்ஷர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இன்க்ரீஸாக இருக்குது டார்கெட் ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக இருக்குது எந்த அளவுக்கு வந்து ப்ளேஸ் ஆகணும் கெப்பாசிட்டி அதிகமாக இருக்குது ஸோ இதை நம்ம டவுன் பண்ண டவுன் பண்ண இது வந்து குறைஞ்சிடும் ஸ்ட்ரென்த் இங்கே வந்து குறைஞ்சிடும் ஸோ இப்போது நம்ம இதை வந்து பார்த்தோம்னா இது வந்து டூ டி டெஸ்டர் அப்படிங்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து டூ டி வியூஸ் தான் வரும் கிராஸ் எங்கே போட்டோம் இந்த ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த த்ரீ டி வியூ இல்லாமல் டூ டிக்குள்ளே தான் காமிக்கும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து அதை வந்து நீங்கள் டேன் பண்ணும்போது அதோட சேர்ந்து இந்த வியூ உங்களுக்கு வந்து டேன் ஆகிற மாதிரி தெரியும் ஸோ நீங்கள் த்ரீ டி கிராஸ் ஆட் பண்ணணும் வச்சாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சில கிராஸ் வந்து சப்போர்ட் ஆகும் சில இது வந்து சப்போர்ட் ஆகாது இப்போதைக்கு ஒரே ஒரு கிராஸ் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் உங்களுக்கு அதை விட்டு இம்போர்ட் பண்ணி காமிக்கிறோம் உள்ள ஸோ இந்த பிளான்ஸ் அப்படிங்கிறத வந்து நான் த்ரீ டி ஃப்ரீ த்ரீ டி இதுலேருந்து எடுத்தேன் ஸோ இப்போதைக்கு நான் இதை மட்டும் உங்களுக்கு ஆட் பண்ணி காமிக்கிறேன் லாஸ்ட் டைம் ஆட் பண்ணி செக் பண்ணும்போது ஆட் ஆனச்சு ஸோ இந்த ஆட் ஆகுதான்னு பார்ப்போம் ஓகே இப்போ நம்மளோட அந்த கிராஸ் அந்த ஆட் ஆயிடுச்சு உள்ள அந்த பிளக்கின் இருக்குது இது நமக்கு அந்த சினிமா ஃபோர்டி ஃபைல்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை அதெல்லாம் டெலிட் பண்ணி விட்டுடலாம் ஓகே பிளான்ஸ் லோ ஃபைல் உள்ளதையும் திட்டில் போட்டுருவோம் ஓகே இப்போ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து இப்போதைக்கு இது டூடி கொடுத்துருக்கோமா ஸோ அந்த டூடி எடுத்து விட்ருலாம் டூடியை ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இதில் த்ரீ டி ஆட் பண்ணி பார்ப்போம் எடிட் டீட்டெயில்ஸில் போய்ட்டு ஆட் டீட்டெயில் மெஷ் கொடுக்கணும் த்ரீ டிங்கும் போது நம்ம வந்து டீட்டெயில் மெஷ் கொடுத்தாகணும் கொடுத்துட்டு இதில் போய்ட்டு லோ எஃபிஎஸ் ஹை கிராஸ் ஓபிஜி ஓபிஜி வேண்டாம் நம்ம எஃபிஎஸ்ஸே கொடுத்து பார்ப்போம் ஓகே கொடுத்துட்டு இதில் வந்து டைப் வந்து வெட்ட ஸ்லிட்டுன்னு கொடுத்துருங்க கிராஸ்ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிராஸ் டைப்பில் தான் வரும் இந்த இந்த கலர்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கலரில் தான் வரும் ஸோ இது கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா ஓ டூ தான் செலக்ட் ஆகிடுது ஓகே கொஞ்சம் லோட் ஆகுது வருதா இல்லையா தெரில ஓகே வந்துருச்சு ஸோ நமக்கு த்ரீ டி கொடுக்கும்போது ரேண்டமைஸ் வந்து அந்தளவுக்கு இதாகலை ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே ரேண்டம் ஆகிட்ருக்கும் இப்போ நீங்கள் மேலே திரும்ப கொடுத்தீங்கனாலும் பழைய த்ரீ டி மெஷை வந்து கொஞ்சம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இது ஆட் பண்ணுற மாதிரி ஆட் ஆகிட்ருக்கும் ஓகே இது கொஞ்சம் நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோமா ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் நம்ம எடுத்துகிட்டு நம்ம போய் பார்ப்போம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு ஸோ நம்ம இது வந்து இது வந்து த்ரீ டி கிராஸ் வியூவில் இருக்கும் இன்னும் ப்ளே ஆகலை ஸோ இதில் வந்து நம்ம கொடுக்குற ஒவ்வொரு இதுவுமே அந்த பேக்கிங் டைம் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ உங்கள் ரேம் வந்து கொஞ்சம் குட் குவாலிட்டியாக இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த பேக்கிங் ப்ராஜெக்ட் வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இல்லை உங்களோட கிராஃபிக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் குட் குவாலிட்டியாக இருந்துச்சுன்னா பேக்கிங் ப்ராஜெக்ட் வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து நமக்கு வந்து த்ரீ டி கிராஸ் ஸோ இதோட ஹைட்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது ஸோ நம்ம இப்போ அதில் பார்த்ததுக்கும் இதில் பார்த்ததுக்கும் உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசம் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதில் பார்க்கும்போது இந்த டூ டி இமேஜ் வந்து உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்ட
ஸோ நம்ம அதை ஹைட்டு இதை கூட்டுனாலும் அந்த இதில் போய்ட்டு நம்ம வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் சீன் முடிவா ஓகே த்ரீடிங்கும் போது கொஞ்சம் வந்து ப்ராசஸ் வந்து ஸ்லோவாகுது ஸோ நம்ம இதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ரொம்ப 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 ஓகே ரொம்ப பண்ணி வச்சு நம்ம அதில் ஹைட் வித்தை மட்டும் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணி பார்ப்போம் மினிமம் ஹைட் ஒரு டூ கொடுப்போம் மேக்சிமம் ஹைட் ஃபைவ் மினிமம் அது மினிமம் வித்தா மினிமம் ஹைட்டு ஓகே இதுவும் டூ ஃபைவ்னா கொடுத்துக்கலாம் ஓகே அப்ளை கொடுத்துட்டு அப்ளை ஆக நம்ம ப்ரஷ் சைஸை ரிக்ரீஸ் பண்ணிடலாம் ரொம்ப வேண்டாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஹைட் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கிறது தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ லாஸ்ட் டைம் இருந்ததோட இந்த இடம் வந்து ஹைட் வந்து நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆகிருந்துருக்கு ஸோ நம்ம த்ரீ டி டெஸ்டர் வந்து ஆட் பண்ணுறது வந்து இப்படி தான் ஆட் பண்ணிக்கலாம் த்ரீ டி கிராஸ் வியூ வந்து ஆட் பண்ணுறது ஸோ இப்போ நார்மலாக நம்ம இதில் உள்ள டெல் டூல்ஸோட பேசிக்ஸ் ஃபுல்லாகவே நம்ம வந்து ஓரளவு ஃபுல்லாக பார்த்துட்டோம் இது வந்து பேசிக்ஸ் அண்ட் காமன் யூசஸ் வந்து இது மட்டும்தான் பேசிக்ஸ் அண்ட் காமன் யூசஸ் வந்து இது மட்டும்தான் நம்ம வந்து வழக்கம் போல் அதில் ப்ரஷ் டைப் சேஞ்ச் பண்ணுறது எல்லாமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் இப்போ நம்ம எப்படி நம்மளோட கஸ்டம் ப்ரஷ் ஆட் பண்ணுறது இப்போ நம்ம வேறு எதுவும் ப்ரஷ் ஆட் பண்ணணும் நினச்சிங்கனாலும் இதில் உள்ள ஷேப்பை தவிர நம்ம எப்படி ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறத வந்து இப்போ சொல்கிறேன் ஸோ இதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஓகே ரிமூவ் பண்ணிடுறது ரொம்ப 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 ட்ரீஸ் அதெல்லாம் ஸோ அந்த செட்டிங்ஸை வந்து நீங்கள் மேக்ஸிமம் எதுவும் சேஞ்ச் பண்ணுறது வச்சுனாலும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் பட் ஆனால் எல்லாமே டிஃபால்ட்டாக விட்றது தான் கொஞ்சம் பெஸ்ட்டு ஏன்னா இந்த சேஞ்ச் பண்ணுறது வந்து சென்டென்ஸ் ஸ்டெரன்ஸ் வந்து ப்ராப்ளம் ஆகும் ஸோ நம்ம ஹைட் மேப்ஸ் நம்ம பார்த்திங்கனா நம்மளோட ஓன் மேப் இம்போர்ட் பண்ணுறது இது வந்து இம்போர்ட்ரா அப்படிங்கிறது யூஸ் பண்ணுறதா பண்ணுவோம் ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம தனியாக சின்ன ஒரு சின்ன பார்ட் தான் அது அது வந்து தனியாக சின்ன ட்யூட்டோரியல் போட்டு ரெடி பண்ணுவோம் ஓகே இப்போ நம்ம இதை சேவ் பண்ணி வச்சோம் இப்போதைக்கு கஸ்டம் ப்ரஷ் இது பண்ணுறதுக்கு போகணும் ஸோ ஃபோட்டோஷாப் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃபோட்டோஷாப் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நியூ டாக்குமெண்ட் நியூ டாக்குமெண்ட் ஸோ ரெண்டு சாஃப்ட்வேருமே ஒரே நேரத்தில் ரெண்டு நேரத்தினால கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்குது நியூ டாக்குமெண்ட் கொடுத்துட்டு சைஸ் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் இன்டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிக்சர்ஸ் கொடுத்துக்கோங்க அப்படின்னா தான் ப்ரஷோட சைஸ் வந்து அது கிள்ளு அதுக்கு வந்து கரெக்டாக செட் ஆகும் ஸோ ரெசல்யூஷன் உங்கள் இஷ்டம் தான் நீங்கள் எப்படி வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் வித் அண்ட் ஹைட் மட்டும் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இன்டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் கொடுத்துக்கோங்க கொடுத்துட்டு க்ரியேட் கொடுத்துருங்க முக்கியமானது பேக்ரவுண்ட் வந்து ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டில் இருக்கணும் பேக்ரவுண்ட் வந்து ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக வச்சுக்கோங்க ஸோ அதான் முக்கியம் ஸோ இப்போ நம்ம கஸ்டம் ப்ரஷ் கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறனால இந்த இதில் வேறு என்ன டக்குன்னு என்ன வரல அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேஸ் ஆ ஓகே இதில் போய்ட்டு நம்ம கிரேடியன்ட் கிரேடியன்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சைடு வந்து ஃபுல் பிளாக்கில் இருக்கணும் ஒன்று சைடு வந்து எம்டியாக இருக்கணும் அதாவது ஜீரோ ஒப்பாசிட்டியில் இருக்கணும் ஸோ இப்போ நம்ம கிரேடியன் எடிட் பண்ணுறதுல உங்களுக்கு அங்கேயும் பாருங்கள் ஸோ இந்த பக்கம் ஃபுல் கலர் வந்து பிளாக்கு ஃபுல் பிளாக்காக இருக்கா அதோடய சைட் டைப் வந்து சாலிடு ஸ்மூத்னஸ் வந்து ஹண்ட்ரடு ஸோ இந்த பக்கம் போனீங்கன்னா உங்களோட லொக்கேஷன் வந்து ஜீரோ இதை நீங்கள் எடிட் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட கலர்ஸ் வந்து உள்ளே எதுவுமே இருக்காது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஜீரோவில் தான் இருக்கும் இந்த ஒப்பாசிட்டி சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இது உண்டு எங்கன்றதில் ம் இந்த இருக்கு மேலே இருக்குது ஒப்பாசிட்டி சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு மேலே இருக்குது ஸோ மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட்டில் இருக்கா இதோட லொக்கேஷன் வந்து இதோட ஒப்பாசிட்டி ஜீரோவில் இருக்குது ஸோ இதுதான் ஒரு இதோட இது ஸோ அதுக்கு நமக்கு எந்த மாதிரி வேணுமோ அந்த மாதிரி வந்து நம்ம வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் இப்போதைக்கு நான் வந்து ஒருக்களுக்கு வந்து ரேம்ப் இது மட்டும் செட் பண்ணுறேன் இங்கே ஒரு ரேம்ப்பு நீங்கள் நான் நார்மலாக வந்து டெரன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரேம்ப்பு இது பண்ணுறது வந்து அவங்க வந்து மேக்ஸிமம் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க நீங்கள் ரேம்ப் வந்து செர்ச் பண்ணிங்கனால உங்களுக்கு வந்து அந்தளவுக்கு கிடைக்காது ஸோ இப்போ நம்ம டெரன்ஸில் வந்து நம்ம யூஸ் அண்ட் டிஃபரெண்ட் ரேம் செட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற மட்டும் சொல்கிறேன் ஸோ இது வந்து நம்ம வந்து இப்போ உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கணும் இதை கொடுத்து ஓகே கொடுத்துருங்க இது இப்போ சேவ் பண்ணுறது எப்படி சேவ் பண்ணணும்னா சேவஸ் இப்போதைக்கு நான் சேவஸ் கொடுக்குறேன
இதில் ப்ரஷ்ஷை மட்டும் ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போது வந்து என்னோடய ஆசட் ஃபோல்டரில் இருக்குது நம்ம இப்போ பேசிக் ஸ்டூடியல் பார்த்துட்ருக்கோம்ல அந்த ஃபோல்டரில் இருக்குது ஸோ அதுக்குள்ளே இப்போ நியூ ஃபோல்டர் ஒன்று ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃபோல்டர் நேம் வந்து கிஸ்மாஸ் அப்படின்னு சேவ் பண்ணும் அது ஏன் தெரில பட் ஆனால் அந்த நேமில் சேவ் பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த இது வந்து உள்ளே வந்து ஆட் ஆகும் ஸோ அதில் வந்து சேவ் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபோல்டர் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இது வந்து பிஎன்ஜிஆர் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ப்ரஷ் அண்டர் ஸ்கோர் ஜீரோ அப்படிங்கிறதுல வந்து சேவ் பண்ணும் ஏன்னா ப்ரஷ்ஷோட இது வந்து பாயிண்ட் வந்து ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ அப்படிங்கிறது தான் அடக்கும் ஸோ கிஸ்மாஸ் அப்படிங்கிற ஃபோல்டர் போட்டு அதுக்குள்ளே ப்ரஷ் ஜீரோ அப்படிங்கிறத சேவ் பண்ணுங்கள் முக்கிய கொடுத்துட்டு நம்ம ஃபைல் சைஸ் வந்து வழக்கம் போல் கொடுத்து சேவ் பண்ணிடுங்க ஸோ இப்போ நம்ம அதில் அடுத்த கிரேடியன்ட் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ ரெண்டு மூணு ப்ரஷ் டேப் வந்து கிரேடியன்ட் மட்டும் வச்சு இது பண்ணுறேன் கிரேடியன் ட்ராம்புக்கு மட்டும் ஸோ இதில் நம்ம வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இல்லை ஜீரோ டிகிரி கொடுப்போம் ஓகே இது பிஎன்ஜியாக செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ப்ரஷ் அண்டர் ஸ்கோர் ஒன் இந்த ஆர்டர் இல்லைனா உங்களுக்கு வந்து சேவ் ஆகாது ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ அப்படிங்கிறது இல்லைன்னா சேவ் ஆகாது ஸோ அதையும் பார்த்துக்கோங்க ஓகே இதையும் நம்ம அண்டு பண்ணிவிட்டு அடுத்த ஒரு லேயர் போடலாம் அடுத்த ஒரு கிரேடியன்ட் ஆட் பண்ணுவோம் இதை வந்து ரிவர்ஸ் பண்ணி விட்டாலே போதும் ஓகே இதுக்குள்ளே வந்துட்டு இதையும் பிஎன்ஜியாக சேவ் பண்ணுவோம் இதோட சைஸ் பிஎன்ஜி சாரி இதுக்கு ப்ரஷ் அண்டர் ஸ்கோர் ஜீரோ சாரி டூ ஓகே இப்போதைக்கு இந்த மூணு ப்ரஷ் மட்டும் இருக்கட்டும் ஸோ ஃபோட்டோஷாப்போட ஒர்க் வந்து முடிஞ்சது இதை இப்போ நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ நம்ம இந்த ஃபோல்டரில் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த கிஸ்மாஸ் அப்படிங்கிற ஃபோல்டர் வந்து மூணு ப்ரஷ்ஷோட இது வந்து ஆட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஓகே ஜீரோ ஒன் ஜீரோ டூ அண்ட் ஜீரோ த்ரீ இப்போ நம்ம திரும்ப யூனிட்டி ஓப்பன் பண்ணுவோம் யூனிட்டி ஓகே திரும்ப யூனிட்டி ஓப்பன் பண்ணலாம் ஓகே ஓப்பன் ஆகிடுச்சு நம்ம ட்விட்டரில் ஓப்பன் பண்ணுவோம் ரெண்டு உள்ள ப்ரஷ் கஸ்டம் ப்ரஷ் வந்திருக்கா அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ நம்ம ஆட் பண்ண ப்ரஷ் வந்து உள்ள வந்து ஆட் ஆகிருக்கும் என்னோட லேப்டாப் வந்து கொஞ்சம் மீடியம் லெவல் கான்ஃபிகரேஷன் தான் கொஞ்சம் வந்து ஓப்பனாக இருக்குது கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் இருக்குது ஓகே கொஞ்சம் ஸ்பீடாக லோடாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஓகே இப்போ நமக்கு ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ நம்மளோட ப்ரஷ் வந்து உள்ளே வந்து ஆட் ஆயிருக்கா அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஓகே டெரெயின் போனீங்கன்னா டெரெயினில் இதில் சில செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நம்மளோட ப்ரஷ் வந்து நம்மளோட ஆட் பண்ண கஸ்டம் ப்ரஷ் வந்து உள்ளே வந்து ஆட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ நம்ம இதை வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த இதை செலக்ட் பண்ணேன் ஸோ இப்போ நம்ம இதை ஆட் பண்ணோம் உங்களுக்கு வந்து இந்த ரேம் மாதிரி நம்மளோட ஓன் யூசர் டிசைன் ப்ரஷ்ஷுங்கிறனால ஸோ வந்து நம்ம எப்படி டிசைன் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த இதில் வந்து இதாகும் ஸோ பிளாக் அப்படிங்கிற பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் ஹைட் மினிமம் ஜீரோ அதாவது ஒன்று அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் நம்ம இன்னொரு சைடு வந்து ஜீரோ கலர் கொடுத்துருக்கோம்ல அது வந்து மினிமம் ஃபைட் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து கஸ்டம் ப்ரஷ் வந்து நீங்கள் அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் ஃபோட்டோஷாப்பில் வச்சு ஆட் பண்ணுற ப்ரஷ்ஷை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த பார்டர் வந்து இவ்வளோ தான் செய்யும் ஸோ இதில் இருக்கிற மாதிரி இந்த ஸ்மூத் எஜஸ்ஸோட இது வந்து அந்தளவுக்கு வராது ஸோ வந்து சில அந்த ப்ரஷஸ்க்கு வந்து பார்டர் இவ்வளோ தான் செய்யுது ஸோ அதை எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நான் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு வந்து அடுத்ததில் வந்து சொல்கிறேன் அதை எப்படி ரி
ஸோ இதுதான் சிம்பிள் மெத்தட் நம்ம அதில் கஸ்டம் ப்ரஷ் வந்து ஆட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான ப்ரஷ் வேணும்னு நினச்சினாலும் அந்த இது வந்து நீங்கள் ஃபோட்டோஷாப்பில் ரெடி பண்ணி இந்த மாதிரி வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மேக்ஸிமம் வந்து நான் சர்ச் பண்ணது ரேம் ப்ரஷ் கிடைக்காம தான் நான் சர்ச் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நம்ம அதுக்கு வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி இப்போ வந்து அதுக்கடுத்து நான் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு ப்ரஷ் கிடச்சிது ஸோ நான் அதனால் ரேம் ப்ரஷ் வச்சு அவங்களுக்கு வந்து இது பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ நம்ம ரேம் போடும்போது உங்களுக்கு வந்து ஸோ கொஞ்சம் இது பண்ணிங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஒரு ஆப் மாதிரி வரும் வழக்கம்போது நம்ம வந்து அது கடைசியில் வந்து ஸ்மூத் பண்ணணும் அப்படி வச்சு ஸ்மூத் பண்ணி விட்டுக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு ஒரு பக்கம் வந்து கொஞ்சம் இதாக இருக்கும் இன்னொரு பக்கம் இந்த ரேம் போட வியூ வந்து உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் கஸ்டம் ப்ரஷ் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணுறது கஸ்டம் ப்ரஷ் வந்து நீங்கள் எந்த இதுலேயுமே ஒரு இதில் ஆட் பண்ணிட்டீங்களே போதும் எல்லாத்துக்குமே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆட் ஆகிரும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து அதனால் எந்த பிரச்சனையுமே இருக்காது ஸோ நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு ரேம்ப் எப்படி வேணுமோ அந்த சைடில் வந்து நீங்கள் வந்து ப்ரஷ்ஷை வந்து ரெடி பண்ணி நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம அந்த இதில் ஆட் பண்ணி அந்த ஆங்கிள் சேஞ்ச் பண்ணலாம் அதே ப்ராசஸ் தான் உங்களுக்கு நீங்கள் எந்த ஆங்கிள் வேணுமோ அந்த ஆங்கிளில் வந்து சேஞ்ச் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது வந்து கஸ்டம் ப்ரஷ் இது ஆட் பண்ணுறது கொஞ்சம் ஈஸி தான் நீங்கள் ஆட் பண்ணுற ப்ரஷ்ஷை வந்து இந்த கிஸ் மோஸ் அப்படிங்கிற ஃபோல்டர் ரெடி பண்ணி அந்த இதுக்குள்ள மட்டும் போடணும் ப்ரஷ் ஜீரோ ஒன் டூ அப்படிங்கிற ஆர்டரில் போட்டிங்கன்னா தான் அதுவும் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகும் இல்லைனா அது வந்து ப்ராப்ளமாக இருக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த ஸ்டெரன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இவ்வளோ தான் நார்மலாக யூஸ் பண்ணுறது வந்து ஸ்டெரன்ஸ் வந்து இந்த அளவுக்கு தான் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதில் நான் வேறு எதுவும் மிஸ் பண்ணியிருந்தாலும் சொல்லுங்கள் இல்லை உங்களுக்கு வேறு எதுவும் டவுட் இருந்தாலும் எங்கிட்ட இங்கே தரம் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கடுத்து நம்ம வந்து டெரன்ஸில் இருந்து நம்மளோட யூஸ் டிஃபன் மேப் எப்படி ஆட் பண்ணுறது ஒன்று நம்ம அடுத்த ட்விட்டரில் போகும் மேபி நான் அடுத்த ட்விட்டரில் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் பிக் பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிறத பற்றி நான் அடுத்த ட்விட்டரில் போகிறேன் அதுக்கடுத்து நம்ம வந்து டெரன்ஸில் வந்து கஷ்டம் மேப் ஆட் பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் ஸோ அவ்வளோ அங்கே சரியோட ஆச்சு இந்த ட்விட்டரில் உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சா மறக்காம லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்க மாதிரி அடிச்சா அதை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நோட்டிஃபிகேஷன் ஆன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்படி தான் நான் அடுத்த அடுத்து பண்ணுற ட்விட்டர் வீடியோ அப்லோட் வந்து உங்களுக்கு உடனே உடனே வந்து கிடைக்கும் ஸோ உங்களுக்கு எதுவும் டவுட் இருந்தால் நைக்கில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இங்கே ட்விட்டரில் இல்லை அதுக்கடுத்து வேறு எதுவும் ட்விட்டரில் வேணாலும் சரி அதையும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இல்லை உங்களுக்கு பழைய ட்விட்டரில் எதுவும் டவுட் இருந்தால் சொல்லி நீங்கள் அதை வந்து தரமாக கமெண்ட் பண்ணி கேட்கலாம் ஸோ நான் என்னால் முடிஞ்சளவுக்கு உங்களுக்கு உடனே உடனே ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணிடுவேன் ஸோ ஓகே கேஸ் உங்கள் எல்லாத்தையும் நான் அடுத்த ட்விட்டரில் சந்திக்கிறேன் அது மட்டும் உங்களை விடுபடுறது ஆதி ஃப்ரம் பிஜி ட்விட்டர் ரீல்ஸ் பாய் கேஸ் சி ஆல் இன் மெல்லஸ் ட்விட்டரில் வீடியோ Bye-bye.